പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഡയലോഗ് തെറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് മൊത്തം ജാതി ജോണിച്ചേട്ടൻ പല ഇന്റർവ്യൂലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ബോധം കേട്ട് വരുന്ന സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പഴും ഞാൻ ചിരിക്കും ഒരു പലകയിലോട്ട് വരും ഒറ്റ കുന്ന് വട്ട കുന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് വേണത് എനിക്ക് അഭിനയം അറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ആകാൻ അവർക്കും പറ്റത്തില്ല അവരാവാൻ ഇവർക്കും പറ്റത്തില്ല അപ്പം രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ബാഹുബലി പോലൊരു ചിത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ബാഹുബലി പോലൊരു ചിത്രമോ ഇവിടം വരെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇത്ര എത്തിയില്ലേ അപ്പൊ അത് ആ പരുവത്തിനനുസരിച്ച് പോട്ട് നോക്കും ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജെനുവിനായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വരണം നമസ്കാരം ഈ ഓണത്തിന് എന്നോടൊപ്പം ഒരു അതിഥിയുണ്ട് സ്കൂൾ ബസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വന്ന സ്മിനു സിജോ സ്കൂൾ ബസ് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അമ്മയായും ചേച്ചിയായും സഹോദരിയായും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ സ്മിനുവിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിന് ശേഷം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓണക്കാലത്ത് വളരെയധികം തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥനിലെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാവും അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ അതിൽ സിദ്ദിഖിക്കാട് വൈഫായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് റാഫിക്ക ദിലീപ് ഏട്ടൻ കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സിനിമയിലെ പാട്ടാവാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ദൈവം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവുമായിട്ട് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം വളരെയധികം തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്രൂവിന് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണല്ലോ ആ അതെല്ലാം ഓരോ വിജയവും ഓരോരുത്തരുടെ സന്തോഷങ്ങളല്ലേ ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു കുടുംബ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്വീകാര്യത വരുന്നത് എന്താണ് കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചത് അതെനിക്ക് ഞാനെന്താ പറയുക നല്ല കഥകൾ അതോരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അവർ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ല കഥകൾ വന്നാൽ നല്ല സിനിമകൾ വന്നാൽ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പം വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥാട്ട് വിജയിച്ച പടങ്ങളും പിന്നെ ചിലത് എന്താണെന്നറിയില്ല വിജയിക്കണമെന്ന് വിജയിക്കുമെന്ന് കരുതിയത് പരാജയപ്പെടാറുമുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കളിയാട്ടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഞാൻ പോലും കെട്ടിയോൾ എൻ്റെ മാലാഖ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ കെട്ടിയോളൻ്റെ മലാഹ ഞാൻ പ്രകാശൻ അതാണ് ശ്രീനേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് സത്യൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മിഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു പിന്നെ കെട്ടിയോളൻ്റെ മലാഹ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നല്ല മൂവി എൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥ് അതിൻ്റെയും ഒരു പാട്ടായി ഇനിയും ഇറങ്ങാൻ കുറേ നല്ല ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഗൃഹാതുരത്വം അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാലത്ത് ജനിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു കാരണം ഇന്ന് ഓണവും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതെന്താണെന്ന് പോലും വലിയ ഈ സിനിമകളിലും ടി വികളിലും കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് എന്താ സദ്യ ഉണ്ണാൻ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിന് ഊഞ്ഞാൽ ഇന്നതൊക്കെ ആ ഭയങ്കര കൊതി അവർ ഊഞ്ഞാലെ ലാടുക അല്ലെ ആ കുതിച്ച് പുതിയ തുമ്പി തുള്ളല പശുവും പിലിയും കളി പൂ പറിക്കാൻ പോരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ കളികളുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരിടത്ത് ഒത്തു കൂട്ടി കളിക്കുകയും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽ അത് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും കുറേ പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറേ പേർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഓണക്കാലത്തെ മറക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ ഓണക്കാലത്തെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഓണപ്പരിപാടികൾ നടത്തത്തില്ലേ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മരത്തിലോട്ട് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ആങ്ങളെ ആവേശത്തിന് അവനെയും പിടിച്ച് കയറ്റി അവനെന്ത് നാല് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ കൈ വിട്ട് താഴോട്ട് തെങ്ങ് ഒരു തെങ്ങ് നിങ്ങ തെങ്ങയിലോട്ട് നമ്മൾ കയറ് കെട്ടി അപ്പോഴത്തേക്കും കൈ വിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വീണപ്പോൾ മമ്മി ഓടി വന്നിട്ട് എടുക്കുക ആലമാടികളെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ നീയൊക്കെ കൊന്നോന്ന്
മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് സ്വന്തം നാടിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളൊന്ന് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാമോ സ്വന്തം നാടിനെ പറ്റിയ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നതും എല്ലാം ചങ്ങനാശ്ശേരി തന്നെയാണ് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് സാധാരണ വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടാണ് എന്താന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര ദൂരമുള്ളടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓടി എത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റും അവർക്കും അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ട് പായ്പാട് കൊച്ചുപള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് വളർന്നതും എല്ലാം എൻ്റെ പപ്പ പപ്പ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ മമ്മിയുണ്ട് രണ്ട് അനിയത്തിമാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമാകും മരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പറ്റി ഭർത്താവ് മക്കൾ ഹസ്ബൻഡ് സിജോ ബിസിനസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ പരിപാടി പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മോന് മോള് മോള് ബി എസ് സി ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ബോട്ടൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു മോൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പിന്നെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു കുഴപ്പമില്ല സന്തോഷമായിട്ടെല്ലാവരും പോകുന്നു ഒരു സ്കൂൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മലയാള സിനിമയുടെ വീഥികളിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ തിരുമുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോഴും ഒരു അതിശയ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ ഒരു ദൈവം തന്നൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുമെന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഈ ഒരു കാരണം ഒരു കാലത്ത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൂരദർശൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് പിന്നെ മലയാളം മനോരമ മാഗസീൻ കളിക്കുടുക്ക ബാലരം ഇതൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ നേരം പോക്ക് ഞങ്ങളുടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ദൂരദർശൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറയാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പം വാതിക്കലോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒത്തിരിയോ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് എല്ലാവരുടെ കൂടി ഇരുന്ന് ടി വി കാണുന്നതും ആ ഒരു സമയം അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് കുതിയോടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്കൊരു അതിശയ നിമിഷം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എത്തുമെന്നോ എന്തായി തീരുമെന്നോ ഒന്നും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ജീവിതം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് അമിത പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കാതെ ഈ നിമിഷത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ എന്താവുമെന്ന് കരുതിയതല്ല ഞാൻ ഇന്ന് അയക്കുന്നത് ഞാനൊരു സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു സ്പോർട്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും ആകാൻ പറ്റിയില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിള്ളേർ കുടുംബം അതിൽ മാത്രമായി പോകുമെന്ന് കരുതിയെടുത്തു എന്ന് ദൈവം അപ്പം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക കുറച്ചൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുക ബാക്കിയൊക്കെ ദൈവം നടത്തി തരും നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദൈവവും ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു കായിക താരം ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ഒരു സിനിമാ താരമായി മാറി ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് ഹാൻഡ് ബോളിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കായിക താരം ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെനിക്ക് ഉത്തരമില്ല പക്ഷേ എന്നെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ പപ്പായാണ് പപ്പായ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണമെന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡാൻസിന് അവിടെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പപ്പ അതിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കും മഠത്തിലാണ് പഠിച്ചത് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും കൂടെ കാര്യങ്ങളും പപ്പ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം സ്പോർട്സിലെത്തിയതും പപ്പാടെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്നും ഒന്നും എത്താൻ പറ്റിയില്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മോഹം കഴിവുണ്ടായിരുന്നു കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണമെന്നുള്ളത് അതിങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് പുറത്ത് വന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എത്തിയ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന ഉത്തരമാണ് ശ്രീനിയട്ടനോടുള്ള സൗഹൃദം മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ ഉള്ള സൗഹൃദം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ ആയിരിക്കാം കാരണം എനിക്ക് എന്താവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ അവരുടെ ലോകത്ത് മാത്രം ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഞാൻ അറിയാതുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഞാൻ സൗഹൃദമാക്കി കണ്ട് അങ്ങനെ എത്തിയതായിരിക്കാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയില്ല ഒരു കായിക താ
ആദ്യം എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പം ഞാൻ നോ തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും ഈ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പുറകിലോട്ട് വലിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്താച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണ് പിന്നെ സിജാദേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയുടെ അനീത്യ ഉണ്ട് കുഞ്ഞാണ്ടിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞാണ്ടിയും പറഞ്ഞു പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞാണ്ടി കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ധൈര്യമായി അങ്ങനെ പോയി നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പം വേറൊരു ചിന്താഗതി അല്ല അവരുടെയും ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ജോയൻ ജോയൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു കായിക താരമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ക്യാരക്ടർ വേറൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോയി അപ്പം ഒരു മേഖലയിലേക്കും പോയില്ല അതിനകത്ത് അവരൊന്നും ആയാലും ഞാൻ സിനിമയിലേക്കെങ്കിലും വന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം പോലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അടുക്കള കുടുംബം ആ ഒരു പക്ഷെ എന്നാ ചിലവർ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പറയും അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്ത്രീ എന്ന ഇതിൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് ഒരു സന്തോഷ നിമിഷം തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ നിമിഷങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളൊരു നല്ല സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൊള്ളാമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റോടെ ഒരു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് രുചിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്കതൊരു സന്തോഷ നിമിഷമായിരുന്നു യാതൊരു അഭിനയത്തിൻ്റെ സർവകലാശാലയിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ വളരെയധികം ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഇന്നെത്തുകയും ചെയ്തു അഭിനയ മേഖലയിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് സ്റ്റേജ് ഭയങ്കര പേടിയായി പിന്നെ ഡാൻസിന് കളിക്കാൻ കൊണ്ടു നിർത്തിയാലും കുഞ്ഞിൽ ഞങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി ക്ലൂനി എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് അവിടെയൊക്കെ ഡാൻസിന് കിട്ടിയാലും കരഞ്ഞ് ഞാൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങും പിന്നെ ഫ്രാൻസ് ഡ്രസ്സിന് എൻ്റെ മമ്മി എന്നെ ഒരു കല്യാണ പെണ്ണായിട്ട് ഒരുക്കി ഒരു കന്യാസ്ത്രീയായിട്ടൊക്കെ ഒരുക്കി ആ സ്റ്റേജൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു കൂവി കയറാതിരുന്ന ടീഡി അടി കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുഞ്ഞിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സ്റ്റേജ് പേടിയാണ് കാരണം വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ്റെ ഇതിൽ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടുന്നൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യും പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഭയമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ഒരു പപ്പാടെ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ആ ആങ്ങള ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തോമസ് കുട്ടി അങ്കിൾ അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മോനെ എനിക്കൊരു നാ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഇടവകയാണ് മോനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകമുണ്ട് പക്ഷെ ആരും അങ്ങോട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കഷ്ടകാലത്തിന് ചോദിച്ചു അങ്കിൾ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്കിൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എന്നെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിച്ച് സ്റ്റേജൊക്കെ കയറ്റി പള്ളിയിൽ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ കുറിച്ച് തന്നത് തോമസൂറ്റി അങ്കിൾ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രീനേട്ടൻ സത്യൻ സാറ് അവരൊക്കെ തന്നെ റോഷൻ ആൻഡ്രോ സാർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഓരോ പാഠങ്ങൾക്കും നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ അതിന് ഓരോ അധ്യാപകർ എന്ന പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഓരോരുത്തരും ഓരോ പാഠങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ പ്രകാശനിൽ ശ്രീനിവാസന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത് എന്ത് കാരണം എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പനി പിടിച്ചായിരുന്നു ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ കാരണം ചുമയും പനിയും തുമ്മലും എല്ലാം കൂടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ടെൻഷൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു മറ്റേ പില്ലോ എടുത്ത് തന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ചു ഇരിക്കുന്ന സീനായിരുന്നു പിന്നെ ജയസൂര്യയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് പുള്ളി നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പ്രകാശന് ശ്രീനേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ കി
പല മുൻനിര താരങ്ങളിലൂടെയും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നസെൻ്റ് മാമുക്കോയ ഇവരൊന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്താണ് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു മാമുക്കോയ അതായത് ഇക്കാര്യവും ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടനൊക്കെ ഞാൻ വിളിക്കുക എടുക്കുമൊക്കെ ഞാൻ ആ ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടനോട് പറയും എൻ്റെ പപ്പാടെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ബിഗ് ബിക്കകത്ത് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതിന് എപ്പോഴും എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു നീ എന്നെ അപ്പനായിട്ടാണോ അവിടെ ഈ കൊച്ചു നീ കണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആ ഒരു എൻ്റെ പപ്പാടെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കാടോടെ ഞാൻ ചെയ്തത് വിശുദ്ധ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയല്ല മോളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കെയറിങ് ഞാൻ നല്ല എല്ലാവരും എന്നെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ എടുത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കൊരു സ്പേസ് എല്ലാവരും കൊച്ചെന്നുള്ളൊരു സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് ഓരോരുത്തരെയും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവരും ആരും ഞാൻ ഒരു നമ്മൾ ഓരോന്നും ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിമയെ പറ്റി കേട്ടതല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നപ്പം കണ്ടറിഞ്ഞത് കാരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടറിഞ്ഞത് ശരിക്കും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുമാതിരി ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും അമ്മയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിള്ളേരുടെ അവരെന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും എന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ എടുത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഓരോ നല്ല അനുഭവങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില നടന്മാരുടെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു രൂപസാദൃശ്യം മുഖത്ത് വരുമെന്ന് പറയുന്നു ധ്യാനിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപം മുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പകർ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഓരോ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് നാളെ ട്രോളായിട്ടൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് തോന്നി എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയില്ല നേരാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അറിയില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം അല്ല അങ്ങനെ ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ചില നടന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദാസട്ടം പാടുമ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദം സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോഴത്തേന് ആ മകൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു രൂപം ആ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാം ഞാൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇരുന്നൊരു പടമുണ്ട് റാഹിൽ മകൻ കോര അതായത് റാഹേലായിട്ട് ഞാനും മകനായിട്ട് ആൻസൺ പോളു ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചത് എന്നോട് പറയാം ഇത് അമ്മയും മകനും വല്ല നാരും പറയത്തില്ല അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുറേ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഒരു ഇതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ്യൂം അതൊക്കെ വെച്ചായിരിക്കാം എന്താണെന്നറിയില്ല കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യൻ കഥാപാത്രങ്ങളാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ജില്ല വിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അധികം ഞാൻ അതിനെ എപ്പോഴും കളിയാക്കും ഈ കേരളത്തിലുള്ള ജില്ലകൾ മൊത്തം ഒന്ന് കാണാനെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ ശരിയാണല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ കഥാപാത്രങ്ങളാ കൂടുതലും അല്ല ഹിന്ദു കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം കഥാപാത്രമുണ്ട് ഷെഫിഖിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ മുസ്ലിം കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ സി ബി ഐ ഫൈവിൽ മുസ്ലിം കഥാപാത്രമാണ് കുറച്ച് അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂങ്കിലും ഇത് മുസ്ലിം കഥാപാത്രമാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അത് ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിം അതെന്തോ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് അത് പുറത്ത് വിടാത്താന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വിഷയം ദേവസ്വം ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു തുറന്ന പുസ്തകം അതെനിക്ക് പലപ്പോഴും ദോഷമായിട്ട് തന്നെ പലിച്ചേക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറയും മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ആ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല കേട്ടോ സത്യമായിട്ടും അത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ആകുമ്പം അവർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഡയറക്ടർ ഇതുവരെ ചെയ്ത ടീം എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു ഡയറക്ടർമാർ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് തന്നെ കാരണം എല്ലാവരുടെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പം അത്
ഒരു സിനിമാ താരമായി കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ജാഡയൊക്കെ വേണം ആരോടും സംസാരിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിനയം കൊണ്ട് അഹങ്കാരി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും ലാളിത്യത്തോടെ സംസാരിക്കാനും മറ്റു പ്രേക്ഷകരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പലരും വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം സിനിമാ താരത്തിൻ്റെ ഒരു ജാഡ ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ സിനിമാ നടി ആവണോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സിനിമാ നടിയായ ആളല്ല എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് അതിൽ അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ ദൈവം തന്നെ തിരിച്ചെടുത്താൽ ഞാൻ എന്തെടുക്കും പിന്നെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടം നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആവേശം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അവർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ട് അവരൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ട് അല്ല അവർ ചേച്ചി ഇപ്പം നല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളാണേലും എന്നെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ദൂരദർശൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ പോയി ഇവിടെ വന്ന് എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുപോലുള്ള പ്രേക്ഷകരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനാവാൻ പറ്റും ഞാൻ അവിടെ അഹങ്കാരം കാണിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചിലവാക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു നാരങ്ങ മുട്ട ഒരു ജീരകമുട്ടയുടെ ഒരു തരി ജീരകം പോലും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കേണ്ട കാര്യം ചിരിച്ചാൽ ചിരിച്ച് കാണിക്കാൻ അവർ സംസാരിച്ചാൽ സംസാരിച്ച് കാണിക്കാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ അതാണ് ഞാനെന്നാണല്ലോ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം എൻ്റെ എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അതായിരിക്കാം ജീവനോടെ ഇല്ല അപ്പം അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതിന് ഞാൻ ഒരു ഒരു കൃത്രിമവും കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കണ്ടതാണ് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ചേച്ചി ഓടി വാങ്ങിയെന്ന് അത് അവർ സിനിമയിൽ എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അതിനപ്പുറം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മച്ചിക്ക് എൻ്റെ പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൾ ആ സമയത്ത് വാങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ സാധനമാണ് പിന്നെ അവർ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചതെന്ന് എനിക്കൊരു നല്ല നൈറ്റിയോ ഒരു സാരിയോ പോലും എൻ്റെ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സൗഹൃദങ്ങളും എനിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സുകളും എന്നെ കാരണം അതിനു മുമ്പും എനിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് അന്ന് പക്ഷേ എന്നാ സുജാജാജനോട് മേടിക്കണമായിരുന്നു ഇന്ന് അച്ഛനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ എനിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ പറ്റും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് സിനിമാ ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള ആകെ ഒരു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ എടുക്കണം അതിനൊരു നമുക്കും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വരും കാരണം ഒരാൾ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സിനിമയിൽ നിന്നുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നേരത്തെ കേട്ടുള്ളതാണ് ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം ഈ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ കൂടെ പോരാറുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നാലും ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കും അപ്പം വീട്ടിൽ കുടുംബമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏ കാരണം അതിന് മാത്രമുള്ള ഒരവസ്ഥ സീനുകൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ റാഹേൽ മകൻ കോര അതിലും ഞാനൊരു അമ്മ മോൻ ഇത് വരുന്നുള്ളു ഞാൻ എൻ്റെ മോനോട് എന്താണോ അങ്ങനെ തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം അത് സിനിമയിൽ നിന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പം അടുത്ത എന്തെങ്കിലും പള്ളി അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നെ തേടി എവിടെയെങ്കിലും കാണും അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഓർത്തോണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കഴിഞ്ഞതിനെ അവിടെ വെക്കുക അടുത്തതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് താനെ അങ്ങ് പൊക്കോളൂ കൂടുതലും ആളുകൾ നെഗറ്റീവിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ പോസ് നെഗറ്റ് നല്ലതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എല്ലാം രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് ഈ ഞാൻ പോലും ചിലപ്പം ചിലതിന് എൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവർ പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ സങ്കടമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ അവർ പറയട്ടെ ഞാൻ
ജുണിയാൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള സീനിൽ ജുണിയാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഡയലോഗ് തെറ്റിപ്പോന്നു കുറെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനപ്പം ഡയലോഗ് തെറ്റാതെ പറയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയലോഗ് തെറ്റുക ജോൺ ചേട്ടൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പം ജോൺ ചേട്ടൻ നെഞ്ചത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഔസപ്പിതാവേ നിന്നോട് ഞാൻ മെഴുകി തെറ്റിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല കാരണം ഇത്രയും സീനിയറായിട്ടൊരാൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ തോറ്റ് തെറ്റിപ്പോകുമ്പോഴത്തേക്കുവേ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ഒരു സീൻ തെറ്റണേന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ നേർച്ച വലിച്ചു ഞാൻ കഴുത്തിച്ച മെഴുകുതിരിക്ക് ബലം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഡയലോഗ് തെറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് മൊത്തം ജാതി ജോൺ ചേട്ടൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂവിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചില പിന്നെ ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ മുകേഷ് ചേട്ടൻ സുനാമിയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ലാസ്റ്റ് മുകേഷ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബിഗ് ബോക്സിൽ കൊണ്ടിടുകയെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രസ്സാണ് കാരണം അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ സന്തോഷം നല്ല എല്ലാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ജീവിതം ഈ ഒരു നിമിഷങ്ങളൊക്കെ മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര താരങ്ങൾ സ്മിനുവിൻ്റെ അഭിനയം കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ നല്ലതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കിട്ടിയോളണ്ട് മലാഹ കണ്ടു ഭയങ്കര ഡിഷ് അതായത് എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം തോന്നി കിട്ടിയോ തൻ്റെ കിട്ടിയോളണ്ട് മലാഹ കണ്ടിട്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞു ഓസ്കാർ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ കാരണം മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ശ്രീനിയേട്ടനും സത്യൻ സാറും അവരൊക്കെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇതിലെടുത്തെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിമാനവും സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് സത്യൻ ഇന്ത്യക്കാട് പറഞ്ഞു ശ്രീനിയുടെ സെലക്ഷൻ അല്ലേ മോശമാകാതിരിക്കുവോ അപ്പോഴത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു മോനെ മനസ്സിലൊരു അതല്ല ശ്രീ ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ സാർ എനിക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ തെറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തതാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലോ ശ്രീനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആളല്ലേ മോശം വരുത്തൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ശ്രീനിയറിനെ വിളിച്ചത് ശ്രീനി താൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ കണ്ടില്ല പറയുന്നില്ല അഭിനയിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഭിനയിക്കാൻ അറിയുന്നവരും നിന്ന് വേണ്ടിട്ടോ അല്ലാത്ത പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവർ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിൽ അതൊക്കെ ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാറി അഭിനയം കഴിഞ്ഞ് മാറിയിരിക്കുമ്പം വിളിച്ച് മോനിട്ടിൽ തെത്താൻ ചെയ്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നൊരു ഫീലുണ്ട് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടാലൻ്റ് അല്ലേ അതായത് ഞാൻ അഭിനയം പഠിക്കുകയോ എനിക്കറിയുകയോ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ വിദ്യാലയം ഒരു സംവിധായകരാണ് എൻ്റെ പാഠപുസ്തകവും അവർ തന്നെയാണ് അധ്യാപകരും അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും അല്ലാതെ ഞാൻ അല്ലാത്ത സീനുകളിലും നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന് കാരണം എനിക്ക് അഭിനയം അറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഗുരു എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ സിലബസ് ആണ് മാർവൽ സിനിമ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സിയിലെ ഫോർത്ത് വർക്കിൽ അതിനകത്ത് ഗമോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലേഡി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഇനി സ്മിനുവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുവാന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് നേരല്ലേ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ജില്ല മൊത്തം തീർത്തിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടാ ചുമ്മാ തള്ളാതെ ബാഹുബലി പോലെ ഒരു ചിത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ബാഹുബലി പോലെ ചിത്രമോ ഇവിടെ വരെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇത്ര എത്തിയില്ലേ അപ്പം അത് ആ സാധ്യത പരുവത്തിനനുസരിച്ച് പോട്ട് നോക്കും എന്താണോ ഒന്നിനെയും ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു തന്നെ അതിനെൻ്റെ വഴിക്ക് വിടുക വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അഭിനയിക്കുമോ വീട്ടിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അഭിനയത്തിലൂടെ എൻ്റെ സിനിമ കിട്ടിയോളണ്ട മാലാഹ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ മാലാഹയാണ് സ്മിനുന്ന് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം കറക്റ്റാണ് ബാക്കി കറക്റ്റല്ല അവിടെ വേറെ അക്ഷരങ്ങൾ വരും അത് ആരാ അത് ഒക്കെ അതല്ലേ അഭിനയം മുഖത്ത് നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അഭിനയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് പിന്നെ കിട്ടിയോളണ്ട മലാഹ ജോൻ ജോ ജോൻ ജോയുടെ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച വർത്തമാന കാലത്തിലെ സംവിധായകരുടെ കാര്യമാണ് ഭൂതകാലത്തിലെ പത്മരാജൻ ഭരതൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കെ ജി ജോർജ് സാറ് ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് അഭിനയ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് എത്രയാണ് അത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പം ഉള്ളതും നല്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ചതും ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവരെ പോലെ തന്നെ കഴിവുള്ളവരുടെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കിട്ടാത്തതിനെ പറ്റി നിരാശപ്പെടാതെ കിട്ടിയതിനെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി അതിൽ ഇതേപോലെ ഏറ്റവും നല്ലത് എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും നിരവധി കുടുംബചിത്രങ്ങൾ നല്ല പാട്ടുകളുള്ള കുടുംബചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബചിത്രങ്ങൾക്ക് മൂല്യം കുറഞ്ഞു പോകും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതെനിക്കറിയില്ല പണ്ടത്തെ കുടുംബചിത്രങ്ങൾക്ക് മൂല്യം കൂടുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ കൾച്ചർ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ ആ കൈ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ കാറേൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ ചിത്രങ്ങളുടെ പാട്ടുകളാണ് കേൾക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന പാട്ടുകൾ പോലും ചുരുക്കമാണ് ഇല്ലെന്നല്ല കേട്ടോ ചുരുക്കം സംഗീതം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇന്ദ്രജിത്ത് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് പാടിയാല്ല പുതിയ മുഖവും മതി അങ്ങനെ എനിക്ക് പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വിന്നി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിലാണ് അവളായിരുന്നു പ്രയർ സോങ്ങും ഇതെല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇഷ്ടം എനിക്ക് അവളോടുണ്ട് ഇന്നും ആ ഇഷ്ടം എന്നും വിളിയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ അവളെൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് വിന്നി കാരണം അവൾക്ക് പാടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൂ അവളെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു തീറ പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു രക്ഷക ആ പാട്ടൊക്കെ ഇല്ല ക്രിസ്ത്യൻ പാട്ടുകളെ അതൊക്കെ പാടിക്കും ഭയങ്കര എനിക്ക് പാട്ട് പാടും എൻ്റെ മോള് പാടും പക്ഷെ അവളോട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര അതായത് വീട്ടിലൊക്കെ പാടും കേട്ടോ അല്ലാതെ അവൾ ഒരു ചമ്മലാണ് സ്വന്തം മകൾ തന്നെ മകളായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത് അത് അതോ ഏ ചമ്മലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം അത് ഞാനായിരുന്നു എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പിനോട് ഞാനുള്ള എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് അതൊരു ലൈവ് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ബ്രദറിനോടുള്ള സ്വഭാവം ആ സമയത്ത് പെട്ടു പോകുന്ന മോളുടെ അവസ്ഥകൾ പടത്തിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാര്യങ്ങൾ സൗഹൃദങ്ങളായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചൊരു എല്ലാവരും ഒട്ട് കമ്പനി ആയി കഴിയുമ്പം പിന്നൊരു ചമ്മൽ വരത്തില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിചയം അത് യോ തെറ്റുമോ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരികയല്ലേ എന്നാൽ സൗഹൃദവും കാര്യങ്ങളും ആകുമ്പം മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഈ പരിചയം വെച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പടം അത് സ്ത്രീയാവാം ന്യായമെന്ന് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലത് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജെനുവിനായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വരണം നമ്മൾ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒരു ഇത് ചെയ്തല്ല വിധവ പൊട്ട് തൊടരുത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളസാരി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് സിനിമ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് എന്നാ കൂടുതലും മനുഷ്യൻ സിനിമ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എന്നാ സിനിമ ഒരു പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ ഓരോ സിനിമകളാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും പാട് വേണ്ട പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലിരിക്കും അതുപോലെയാണ് സിനിമയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ ചെയ്ത പടത്തിൽ ഒരു സിനിമയിൽ വിധവയായിട്ട് അതിനകത്ത് പൊട്ട് തൊടണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു വിധവകൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ അവൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പൊട്ട് തൊട്ടതാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ട് മാറ്റണമെന്നൊരു സിനിമ പറഞ്ഞു രണ്ട് സിനിമയിൽ ആ പൊട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരിതല്ലാതായി മാറും വെള്ളസാരി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ കാണിച്ചു യക്ഷിക്ക് വെള്ളസാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിധവയ്ക്ക് വെള്ളസാരിയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ തോന്നലാണ് സിനിമകൾ കാണിക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതലും എല്ലാവരും അനുകരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ല നല്ലൊരു കോസ്
ഞാൻ ഇന്ന് കായിക താരം ആയപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ വീട്ടമ്മ ആയപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ സിനിമാ നടി ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ എൻ്റെ മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറേ ജനങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അതൊക്കെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ തന്നെ സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു കോഴി ഫാമും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയും കോഴി ഫാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയും ഇതൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പത്തൊമ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവർക്കുള്ളൊരു ബിസിനസ്സാണ് കോഴി ഫാം എൻ്റെ എന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടത് ഒരു കോഴി ഇവിടെ പരിപാടി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ സിനിമാ നടിയായത് അപ്പം സിനിമാ നടി ആയിക്കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് അതിന് നമുക്കിപ്പം കോഴിയാണ് പരിപാടിയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു പക്ഷിപ്പനി വന്നു നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ലാഭങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ജാക്ക് പോട്ടാണേ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഇത് പൈസയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധി അന്നൊന്നും ചോദിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇതേ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിയെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ആ കോഴിയെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതേ ചോദ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇതേ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൈസയൊക്കെ എന്തെടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പൈസ വരുന്ന എന്നെ എടുക്കുന്നെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് അന്നൊന്നും പൈസ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് എന്ത് എന്നെ എടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസക്തി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ഈ പൈസ ഒക്കെ എന്നെ എടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമിതാഭ് ബച്ചനും ഷാരൂഖ് ഖാനും ഒക്കെ ഇടുന്ന ആ ബാങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പൈസ ഇടുന്നത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം റെയ്ഡ് വരരുത് പോരെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ കോഴിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ചെല്ലുമ്പം എൻ്റെ പപ്പായ്ക്ക് വാഴക്കൊല്ലയുടെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പപ്പായോട് പപ്പ കോഴി ഇറച്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പപ്പ കോഴി ബുധനാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ഒക്കെ ഈ ചന്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ അപ്പം കോഴിയാണ് അപ്പ പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഈ കോഴി കൊതിയിട്ട് നിന്നെ കോഴിക്കാരനെ കൊണ്ട് കിട്ടിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ പപ്പയുടെ വാക്ക് അറം പറ്റി ഇന്ന് എന്ന് കോഴി ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം പക്ഷെ മടുത്തു ഞാനാ ബിസിനസ് കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യമൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യും ജോൺ ജോയിലെ നടന്മാരായ നെസ്ലിനും മാത്യുവും അവർ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ ഇവരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു അതേസമയം സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ ദിലീപിൻ്റെ കൂടെ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എന്ന സിനിമയും ചെയ്തു ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിലീപ് ഏട്ടൻ സിദ്ദിഖിക്ക ജോണി ആൻ്റണി ചേട്ടൻ മാമുക്കോ അയക്ക ജാഫ്രിക്ക ഹരീസ് രശോൻ ചേട്ടൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ കുറേ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഇന്ന് ആരും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അവർക്കൊപ്പം ആരും എത്തില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അത് അവർക്ക് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ആകാൻ അവർക്കും പറ്റത്തില്ല അവരാവാൻ ഇവർക്കും പറ്റത്തില്ല അപ്പം രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിള്ളേർ മറ്റേതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാൻ മഹാറാണി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ മാർത്താണ്ടൻ്റെ പടം ഹരിശ്രീ അശോക് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു ഭാര്യയായിട്ട് ഒരു സീനുണ്ട് ഒരു തുടക്കം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വന്നപ്പോൾ ഹരി അശോക് ചേട്ടൻ്റെ കണ്ണുമൊക്കെ അങ്ങ് ചുമന്ന് കണ്ണുനീർ ഞാൻ എല്ലാവരും അതിശയിച്ച് പോയി ഒരു ഗ്ലിസറിനുള്ള ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് അവരൊപ്പം പെർഫോം ചെയ്തു പോകും അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സീൻ അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അവരുടെ ആ ഇതിൽ അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു പോകും അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവൻ സിദ്ധ ദിലീപ് ഏട്ടനാട്ടെ സിദ്ധിക്കാട്ടെ എല്ലാവരും ആ ആൾക്കാർക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ കുറേ ഞാനുൾപ്പെടെ പഴയ അവരൊന്നും വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അല്ല പഴയ ആൾക്കാരെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ ഒന്നും കമ്പയർ പോലും ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഉറവശി ചേച്ചിയുടെ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്ര
പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു ബാങ്കിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പറാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടെ വിളിച്ചു പോയി അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നി ഓരോരുത്തർ വള്ളത്തെ കൊണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി ബോട്ടിയിട്ടിയിലെ വള്ളത്തെ കൊണ്ടിറക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ പിള്ളേരും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മോന് വണ്ടി എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ പിള്ളേരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ കാരണം ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ പരിപാടി ഒന്ന് ഒന്ന് ക്യാമ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അച്ഛനെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വേറെ ആരോടും കമ്മിറ്റി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അച്ഛന് ഒരു ഇതും ഇല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞു മിനു നീ ഇത് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം കട്ടയ്ക്ക് ചങ്ക് പോലെ നിൽക്കുന്ന കുറേ പിള്ളേരുണ്ട് അറ്റോ പിന്നെ മിഥുനെ കുറെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാലുവേ കുറേ പിള്ളേർ ഇഷ്ടം പോലെ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേച്ചി എന്നാ ഞങ്ങളുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പം റോബിനെ അങ്ങനെ ചേച്ചി ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി കുറേ ആൾക്കാർ ചെറിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയത് ലാസ്റ്റ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അങ്ങനെ കുതിരം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ പത്ത് നാലായിരം പേർക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു പള്ളി ഇതൊക്കെയല്ലേ അതങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ എടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അന്നേരം പൊക്കത്തൊരു വിഷമം തോന്നി ആ ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും ലാസ്റ്റ് വണ്ടിയെ കയറ്റി വിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ അന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രകാശൻ എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എൻ്റെ മാതാവ് എന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പ്രകാശനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്നെ ഇതുവരെ എനിക്ക് ദൈവം തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വലിയ ഭക്തി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ മാതാവിൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസിയാണ് അമ്മ ഇനി എൻ്റെ ഒന്ന് ഉറക്കം വന്നില്ലേ അമ്മ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പോട്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും കാരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാം എൻ്റെ പേര് അന്നമ്മ എന്നാണ് അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാം അമ്മ ഞാൻ അമ്മയുടെ അമ്മയാണ് എന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വർത്തമാനം ഞാൻ ഒരുപാട് അമ്മയോട് സംസാരം ചെയ്യും കെട്ടിയോളാണല്ലോ മാലാഹ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അമ്മയുടെ മകളായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചു വീട്ടിലെ അമ്മയാണ് അവിടെ കണ്ടത് അതോ വേറെ അമ്മയാണ് കണ്ടത് അല്ല ബോധം കെട്ട് വീണ മാത്യൂസ് തള്ളി കിട്ടത് ഓർമ്മയില്ലേ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്ന സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പഴും ഞാൻ ചിരിക്കും ഇത് ഒരു പലകയിലോട്ട് വരും ഒറ്റ കുന്ന് വട്ട ഒന്നും പറഞ്ഞാട്ട് വേണത് അതൊരു ഓർക്കാപ്പുറത്തെ പിന്നെ ഉണ്ട് രാവിലെ ആറ് ആറര ആകുമ്പോൾ കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുത്തും അസാധാരണ ഒട്ടും റേഞ്ച് ഇല്ല നമുക്ക് ഫോണെ കുത്താൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല രണ്ട് റൂമിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഗെയിം ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും കുത്തിരുന്നു വേറെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല വാട്സപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ നെറ്റ് ഒന്നും രാത്രി ഈരാറ്റ് വേട്ട കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയായിരുന്നു ഒരു ഫോണിനും ഇതില്ല റേഞ്ച് ഇല്ല രാത്രി ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണി വരെ ഇത് തന്നെ ഗെയിം കളി അല്ലെങ്കിൽ വരെ ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു കുറേ ദിവസം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോളെ അഭിനയിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലല്ലായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഐഷു അല്ലെ നിന്നെ പൊക്കി ഐഷു മുമ്മുവും കൂടെ അല്ലേ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചല്ലേ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഫോട്ടോ കണ്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പൊ കാറിൽ ഇവരിക്കുന്ന മോളെ വന്ന് ഐഷു മുമ്മും കൂടെ പൊക്കി വിളിച്ചോണ്ട് വെളി വന്ന് എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് വാട്സപ്പ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ അറിയാതെ എന്നെ കൊണ്ട് പോയി ട്രയലൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറെ സമ്മതം നമ്മള് ഇല്ല അവൾക്കും താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു താല്പര്യം ഉണ്ട് ഇനിയോ അഭിനയിക്കണം ചോദിച്ചാൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും
ഞാൻ ചെയ്തത് അമ്മയുടെ മോളായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പേര് ടീന എന്നായിരുന്നു അതിൽ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ട് വാര തൂങ്ങി നടക്കാനുള്ളതുപോലെ ഇപ്പോഴും അതല്ല പറഞ്ഞേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചുമക്കളിലും മൂത്ത ഒരു കൊച്ച് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചുമക്കളിലും മൂത്ത ഒരു കൊച്ചോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു രസമായിരുന്നു കുറെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ കൂടുതലും ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പിള്ളേരെ ഇവരെനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ്സാണ് അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും ഇതുങ്ങളുടെ രണ്ടിനെയും കൊണ്ടേ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പൊക്കിയതല്ലേ 